আজকের টপিকস আমাদের মূলত অমূলত সংখ্যা নির্ণয় আমরা খুব সহজে মূলত অমূলত সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবো অপশন দেখে আমরা বলে দেব কোনটি মূলত সংখ্যা কোনটি অমূলত সংখ্যা এই ক্লাসের শেষে সর্বপ্রথম আমরা যে জিনিসটা শিখব সেটা হলো যে মূলত সংখ্যা চিনার উপায় মূলত সংখ্যা চিনার উপায় তিনটি মূলত সংখ্যা চিনার উপায় তিনটি এই তিনটি ব্যতীত যে সংখ্যাগুলো থাকবে সবই হবে অমূলত সংখ্যা মূলত সংখ্যা চিনার প্রথম যে উপায় সেটি হলো পূর্ণ সংখ্যা মূলত সংখ্যা হওয়ার প্রথম যে সত্য সেটা একটি একটি পূর্ণ সংখ্যা হবে পূর্ণ সংখ্যা বলতে যেটা বোঝায় যেমন টু একটি পূর্ণ সংখ্যা তার মানে এটা একটি মূলত সংখ্যা মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান এটা একটি পূর্ণ সংখ্যা তার মানে এটা একটি মূলত সংখ্যা যদি আমি বলি টু এইট সিক্স এটা একটি পূর্ণ সংখ্যা তার মানে এটা একটি মূলত সংখ্যা দুই নম্বর বলা হচ্ছে ভাগফল সসীম বা সমাপ্ত দশমিক ভাগফল সসীম বা সমাপ্ত দশমিক যদি এমন হয় যদি দশমিক দ্বারা কোনো ভাগফল থাকে সাপোজ টু পয়েন্ট ওয়ান ফোর সিক্স এটা একটি সসীম এবং সমাপ্ত দশমিক এরপরে আর কোনো চিহ্ন নেই অর্থাৎ দশমিকের পরে যে সংখ্যাগুলো থাকবে সেই সংখ্যাগুলো নির্দিষ্ট যদি হয় তাহলে এটি হবে মূলত সংখ্যা সাপোজ মাইনাস টু এইট সিক্স নাইন এটা একটি পূর্ণ সংখ্যা দশমিকের পরে রয়েছে এইট সিক্স নাইন এরপর আর কিছু নেই তার মানে এটা একটি পূর্ণ দশমিক সংখ্যা এটাকে সসীম বলা হয় আর সসীম যদি হয় তাহলে এটা হবে কি মূলত সংখ্যা একইভাবে যদি আমরা বলি পয়েন্ট এইট টু ওয়ান এটা একটি কি সংখ্যা তাহলে পয়েন্ট এইট টু ওয়ান এটা একটি মূলত সংখ্যা হবে কারণ এরপরে আর কোনো টার্ম নেই এটা একটি সসীম অর্থাৎ সমাপ্ত দশমিক তাহলে এটা একটি হবে মূলত সংখ্যা তিন নম্বরে বলা হচ্ছে আবৃত্তি দশমিক সংখ্যা আবৃত্তি দশমিক সংখ্যা বলতে যে জিনিসটা বোঝানো হয় সেটা হলো দশমিকের পরে কোনো জিনিস বারবার রিপিট হবে কোনো জিনিস বারবার রিপিট হবে যদি এরকম হয় তাহলে এটাকে বলা হয় আবৃত্তি দশমিক আর আবৃত্তি দশমিক যদি হয় তাহলে এটি হবে মূলত সংখ্যা যেমন টু পয়েন্ট ওয়ান জিরো এটা একটি মূলত সংখ্যা কারণ দশমিকের পরে ওয়ান জিরো একই জিনিস বারবার আসছে তাহলে এটা একটি মূলত সংখ্যা এই জিনিসটাকে বলা যেতে পারে পুনপণিক যেমন আমরা যদি বলি টু পয়েন্ট এইট এটাকে বলা হচ্ছে পুনপণিক এইটা সমাপ্ত সমূহ লিখতে পারি টু পয়েন্ট এইট টু পয়েন্ট এইট 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 এই জিনিসটা চলতেই থাকবে তার মানে এটা একটি পুনপণিক সংখ্যা যদি পুনপণিক হয় তাহলে এটা একটি আমাদের মূলত সংখ্যা হবে এক কথায় এই জিনিসটা যেটা তিন নম্বর যেটা সেটা হলো যদি দশমিকের পর কোনো জিনিস বারবার আসে দশমিকের পর কোনো জিনিস বারবার আসে তাহলে তাকে বলা হবে মূলত সংখ্যা তাহলে এখান থেকে আমরা সহজে বুঝতে পারি মূলত সংখ্যা চিনার উপায় তিনটি একটা হলো সংখ্যাটি পূর্ণ সংখ্যা হতে হবে দুই নম্বর দশমিকের পরে ফিক্সড হতে হবে দশমিকের পরে যে সংখ্যাগুলো হবে সেই সংখ্যাগুলো ফিক্সড অর্থাৎ আমরা সসীম বলতে পারি তিন নম্বর আবৃত দশমিক অর্থাৎ পূর্ণ প্রাণী দশমিকের পর যে সংখ্যাগুলো থাকবে সেগুলো বারবার রিপিট হবে যদি তিন ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে তাহলে এটি হবে মূলত সংখ্যা এই তিন ক্যাটাগরির বাইরে যে সংখ্যাগুলো আছে সবগুলো আমাদের অমূলত সংখ্যা তবে চেনার জন্য কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা মনে রাখতে পারি যেমন পূর্ণ বর্গ সংখ্যা নয় এমন ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা বর্গমূল অমূলত পূর্ণ বর্গ সংখ্যা নয় এমন ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার বর্গমূল অমূলত সংখ্যা সাপোজ যদি আমি বলি টোয়েন্টি ফাইভ একটি কি সংখ্যা টোয়েন্টি ফাইভকে যদি আমরা বর্গমূল করি তাহলে মানে আমরা লিখতে পারি ফাইভ এটা একটি পূর্ণ সংখ্যা তার মানে এটা হবে যেটা সেটা হলো মূলত সংখ্যা যদি আমি এখানে বলি থার্টি সেভেন থার্টি সেভেন কি থার্টি সেভেনকে কোনোভাবে আমরা বর্গমূল করতে পারি না যদি বর্গমূল করতে না পারি দেখেন এখানে বলা হয়েছে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা নয় এটা একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা নয় এবং ধনাত্মক পূর্ণ বর্গ সংখ্যা নয় এবং যদি ধনাত্মক হয় তাহলে এটা হবে অমূলত সংখ্যা তাহলে থার্টি সেভেন রুট এটা হবে অমূলত সংখ্যা একইভাবে যদি আমরা বলি যে রুট ওভার ফর্টি এইট রুট ওভার ফর্টি এইট এটা একটি পূর্ণ সংখ্যা নয় এবং এটা একটি পূর্ণ সংখ্যা কিন্তু এটা আমরা বর্গমূল করতে পারি না যার মানে এটিও একটি অমূলত সংখ্যা দুই নম্বর বলা হয়েছে এই দুটো আমরা সবসময় মুখস্থ মান রাখতে পারি পাই সমান সমান থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স আপ টু ইনফিনিটি এটা চলতে থাকে তার মানে এটি একটি অমূলত সংখ্যা আমরা জানি যদি দশমিকের পর নির্দিষ্ট থাকে অর্থাৎ অথবা আবৃত দশমিক থাকে তাহলে সেটি হবে মূলত সংখ্যা আর এর ব্যক্তিত্ব যে মানগুলো সেটা হবে অমূলত সংখ্যা এখানে ই সমান সমান দেওয়া আছে টু পয়েন্ট সেভেন ওয়ান এইট টু এইট এটা একটি অমূলত সংখ্যা কারণ দশমিকের পরে নির্দিষ্ট নেই 
চলতেই আছে এবং এ আবৃত দশমিক নয় তার মানে এটা একটি অমূলক সংখ্যা বলা হয়েছে পাই ই এবং এদের দ্বারা সাধিত সংখ্যা সব সময় অমূলক সংখ্যা হবে সাধিত সংখ্যা বলতে কি বোঝানো হয় সাধিত সংখ্যা বলতে বোঝানো হয় যদি কখনো আমরা বলি সেভেন পাই কোনো সংখ্যার সাথে পাই অথবা ই যুক্ত হয় তাহাকে বলা হয় পাই এবং ই দ্বারা সাধিত সংখ্যা যদি আমি লেখি সেভেন প্লাস ই তাহলে এটা ই দ্বারা সাধিত যদি কখনো পাই এবং ই দ্বারা সাধিত কোনো সংখ্যা হয় তাহলে সেটি হবে অমূলক সংখ্যা এবার আমরা দেখব প্রিভিয়াস বিভিন্ন প্রশ্ন আসছে যেগুলো এবার আমরা দেখব বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষা যেগুলো প্রশ্ন এসেছে সেগুলো সহজে কিভাবে সলভ করা যায় এক নম্বরে বলা হয়েছে রুট ফাইভ কি ধরনের সংখ্যা আমরা যেটা শিখে আসলাম সেটা হলো যদি কখনো পূর্ণ বর্গ হয় সাপোজ থার্টি সিক্স সমান সময় আমরা লিখতে পারি সিক্স এটা একটি মূলত সংখ্যা আর যদি পূর্ণ বর্গ না হয় সেটা হবে অমূলত সংখ্যা রুট ফাইভ রুট ফাইভ একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা নয় তার মানে এটি হবে অমূলত সংখ্যা ঘ নম্বর অপশন রুট ফাইভ হলো একটি অমূলত সংখ্যা দুই নম্বরে বলা হয়েছে নিচের কোনটি মূলত সংখ্যা মূলত সংখ্যার ক্ষেত্রে আমরা তিনটি বৈশিষ্ট্য জানি এক নম্বর পূর্ণ সংখ্যা হবে দুই নম্বর দশমিকের পরে কোনো জিনিস আবৃত্ত সংখ্যা হবে তিন নম্বর দশমিকের পরে যে জিনিসটা হবে সেটা হলো নির্দিষ্ট হবে তাহলে এক নম্বর ক নম্বর অপশনে যদি দেখি টু পয়েন্ট জিরো টু জিরো জিরো তার এটি আবৃত নয় খ নম্বরে যদি দেখি টু পয়েন্ট জিরো টু জিরো টু জিরো টু তার মানে এই জিনিসটা হলো আবৃত একটা জিনিস বারবার এসেছে যদি বারবার আসে আবৃত দশমিক হয় অর্থাৎ পুনঃপনিক যদি হয় তাহলে সেটি হবে মূলত সংখ্যা তাহলে নিচে খ নম্বর হবে মূলত সংখ্যা তিন নম্বরে বলা হয়েছে নিচের কোনটি অমূলত সংখ্যা অমূলত সংখ্যা বলতে আমরা বুঝি যেটা মূলত সংখ্যা নয় সেটি হবে অমূলত সংখ্যা ক নম্বর অপশন যদি দেখি টু পয়েন্ট টু থ্রি টু থ্রি টু থ্রি এটা একটি পুনঃপনিক অর্থাৎ আবৃত দশমিক তার মানে এটা একটি মূলত সংখ্যা অমূলত সংখ্যা নয় খ নম্বর বলা হয়েছে রুট নাইন রুট নাইন যদি আমরা করি এটা সংখ্যা ছি লিখতে পারি যেটা পূর্ণ সংখ্যা এটাও অমূলত সংখ্যা নয় বরং এটা একটি মূলত সংখ্যা গ নম্বরে যদি যাই তাহলে আমরা লিখতে পারি টোয়েন্টি সেভেন টোয়েন্টি সেভেনকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে লিখতে পারি রুট ওভার থ্রি ইন্টু নাইন ডিভাইডেড রুট ওভার থ্রি ইন্টু সিক্সটিন সমান সমান রুট থ্রি ইন্টু রুট নাইন ডিভাইডেড রুট থ্রি ইন্টু রুট সিক্সটিন রুট থ্রি রুট থ্রি যদি বাদ যায় আর থ্রিকে যদি নাইনকে যদি আমরা বর্গমূল করি তাহলে লিখতে পারি থ্রি আর ষোলোকে যদি বর্গমূল করি তাহলে লিখতে পারি ফোর থ্রি বাই ফোর থ্রি বাই ফোর তার মানে এটা একটি পূর্ণ সংখ্যা সংখ্যা নয় এ গ নম্বর অমূলত সংখ্যা নয় গ একটি মূলত সংখ্যা কারণ থ্রি বাই ফোর সমান সমান আমরা লিখতে পারি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ দশমিকের পরে ফিক্সড তার মানে এটা একটি মূলত সংখ্যা অমূলত সংখ্যা নয় গ ঘ নম্বর অপশনে যদি দেখি তাহলে রুট এইট রুট এইটে যদি মান বের করি আমরা দশমিকের পরে অনেকগুলো মান বের হবে রুট সেভেনও যদি হয় তাহলে অনেকগুলো মান পেয়ে যাবে অথবা আমরা বলতে পারি যে প খ গ এই কোনোটি মূল অমূলত সংখ্যা নয় তার মানে অমূলত সংখ্যা হবে আমাদের ঘ নম্বর চার নম্বরে বলা হয়েছে কোনটি মূলত সংখ্যা কোনটি মূলত সংখ্যা মূলত সংখ্যার ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য আমরা তিনটা জানি রুট থ্রি এটি দশমিকের পর অনেকগুলো মান বের হয় তার মানে এটি মূলত সংখ্যা নয় পাই মূলত সংখ্যা নয় ইও মূলত সংখ্যা নয় আর এখানে দেওয়া আছে থ্রি সেভেনটি মানে থার্টি সেভেন পুনঃপনিক তার মানে এটা একটি আবৃত দশমিক যদি আবৃত দশমিক হয় তাহলে এটি একটি মূলত সংখ্যা তাহলে চারে ঘ নম্বর অপশন এটা একটি মূলত সংখ্যা পাঁচ নম্বরে বলা হয়েছে নিচের কোনটি মূলত সংখ্যা মূলত সংখ্যা যে তিনটে বৈশিষ্ট্য সেই তিনটি আমরা অ্যাপ্লাই করে দেখবো নিচের কোনটি মূলত সংখ্যা এইটের উপর কিউব ঘন আমরা এটাকে লিখতে পারি এইট সমান সমান লিখতে পারি থ্রি টু দি পার থ্রি সমান সমান টু ইন্টু ওয়ান বাই থ্রি ইন্টু থ্রি 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 বাদ সমান সমান টু টু একটি পূর্ণ সংখ্যা তার মানে মূলত সংখ্যা হলো যেটি সেটা হলো এ ন নম্বর অপশানটি হলো আমাদের মূলত সংখ্যা